De volta com o programa Papo Saudável aqui pela TV Cidade. Queremos lembrar que você pode acessar o nosso site www.tvcidade.net e ali acompanhar notícias da nossa região e também os vídeos da nossa programação. Este programa gravado com o Dr. Roberto Cunha Filho, dermatologista, estará disponível na internet a partir da próxima semana, a partir da semana que vem, após a exibição do programa na TV a cabo. Ok? Vamos continuar o nosso assunto, doutor Roberto. E voltamos com aquela pergunta feita no final do primeiro bloco. Ah, histórico familiar. O pai teve câncer de pele, o avô teve câncer de pele. Sinal de atenção, sinal de alerta para esse filho e para gerações futuras? Sim, a, a, especialmente em melanoma, né? que é um, o câncer mais grave, é, tem uma tendência familiar, não é obviamente 100%, uhum. né? Os outros cânceres também existe uma certa tendência familiar, mas também considerando o tipo de, de pele, pele clara, porque se você, você é branco, provavelmente teu pai, tua mãe claro. eram, eram claros também, mas o melanoma, por exemplo, que já não é um câncer que 100% vai ter a questão de disposição solar, uhum. tem gente, ele dá em áreas às vezes cobertas, especialmente no tronco, né? Então tem áreas, a pessoa, ah, mas nunca peguei sol, doutor, sempre coberto. E aí o fator genético ah, mostra a influência. Existe já também a ah, 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 questão de, de mapeamento genético, existe já uma similaridade em pessoas que têm melanoma, o fator genético está bem, bem documentado. Uhum. Assim. Ah, uma pergunta talvez clássica, que seja a dúvida de grande parte do telespectador, ah, necessariamente o câncer de pele, ele dói ou não? Não, não a maioria dos casos não dói. A maioria dos casos não dói. A grande maioria não dói não sangra, não incomoda, então é um, na verdade é um mito, né? esse uhum. mito deve ser é, é, deixado de lado, né? que não, não, você não pode esperar sangrar, doer, uhum. incomodar, pra, ah, vou, não, me, não, não vou mexer, não vou atrás do que não está me incomodando. Uhum. Né? Pois daí, é. daí você vai ter o diagnóstico uhum. tardio. Né? Claro. Quais as chances de cura do câncer de pele num diagnóstico precoce? A, grande, a grande maioria é 100%. Interesse. No precoce? A grande maioria é 100%. Se, se, se o diagnóstico for precoce, os índices vão baixando, né? Conforme uhum. você... O diagnóstico Existem tá estágios do, do câncer de pele? Existe o uh, estadiamento que a gente faz, né? Mas varia muito do, 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 do tipo de câncer de pele. Né? Uhum. A gente tem o mais comum, por exemplo, que é o carcinoma basocelular, o nodular. Se bem conduzido, com diagnóstico precoce, a cura é 97%, 98%. Né? Uhum. Lentigo solar, que é um, é um melanoma, esse sim, o lentigo solar é sabidamente desencadeado, é um melanoma desencadeado pelo sol. Uhum. Esse, o índice de cura é 100%, com um diagnóstico precoce. Né? Uh, já as lesões que já sangraram, que já estão doendo, geralmente vão cair num diagnóstico tardio. Certo. Entendeu? O índice de cura aí pode ser 60%, ou até um, uhum. um índice mais pobre, 30%. Vai dependendo do, 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 realmente do, do estágio e do subtipo do tumor. Do tumor. Como que é feito esse diagnóstico aqui no consultório, doutor, esse exame para diagnosticar? O diagnóstico, <coughs> na grande maioria das vezes, é clínico. Né? clínico. O, o olho treinado, você bota o olho e você já sabe, muitas vezes, se é um câncer de pele e você consegue, às vezes, dizer até o, o, o tipo de, de câncer, subtipo de Uhum. Né? E, mas todo o câncer de pele a gente uh, é retirado e é mandado analisar com o exame anatopatológico. É um patologista, que é um médico treinado para todo o tecido que a gente retira e, e manda para análise, e ele é um médico treinado para fazer esse tipo de diagnóstico. Que 
Também é um, daí é um diagnóstico ainda mais detalhado, mais preciso. E existe também um exame chamado dermatoscopia, que é uma lupa, na verdade. Uhum. Ele dá, ele aumenta um pouquinho em alguns tipos de câncer, tipo melanoma, ele aumenta um pouquinho, já, a gente já pode dar uma previsão um pouquinho maior antes ainda da, da biópsia. É, mas o exame definitivo, na verdade, é a, a biópsia através do exame uhum. anatopatológico. O tratamento, no caso, para o câncer de pele, ele vai de quê? De, de medicamentos dermatológicos até quimioterapia? Como que funciona isso? A grande maioria é cirúrgico. Cirúrgico? Cirúrgico. Você faz cirurgia. A grande Retirada maioria. Tirada do... Exatamente. A grande maioria é cirúrgico. Quimioterapia... É, é, é exceção dentro da, do, do câncer é exceção, de pele. É exceção, importante isso. A não ser alguns tipos de, de câncer, os linfomas que a gente chama. Uhum. Linfoma não é um câncer de, que não ataca só o sistema linfático, às vezes pode atacar somente a pele. Uhum. Linfoma sim, que é um câncer que daí não é cirúrgico, é, basicamente é, é quimioterápico. Essa questão é importante. O cidadão ele pode começar com um câncer de pele e esse câncer de pele se disseminar para outras partes do corpo ou não? Ele é somente localizado? A grande maioria, o mais comum que é o vaso celular, felizmente ele, ele, é, é. ele é praticamente restrito à pele. A pele. Né? A incidência dele é altíssima e casos de metástase, de se espalhar, é a exceção. Uhum. Né? Eu até brinco com o paciente, é mais fácil você ganhar na mega sena do que ter uma metástase desse tumor. Uhum. Já o melanoma, que é esse que vem muito de pintas, muitas vezes, esse sim, se o diagnóstico não for precoce, tem risco de se espalhar para qualquer órgão, na verdade. Qualquer do, órgão. Né? Existem órgãos mais atingidos, que são os gânglios, fígado, cérebro, pulmão. Uhum. Né? E o linfoma, mas o linfoma já é um câncer... Pouco, pouquíssimo frequente, né? o linfoma ele vai não só atacar a pele, mas pode, na verdade é uma doença infiltrativa, ele gânglio, pode infiltrar fígado, né? uhum. mas esse daí infelizmente é um câncer relativamente raro, assim, a gente não vê com frequência. Uhum. A, a prevalência, por exemplo, desse tipo de, de câncer mais comum seria alguma área específica do corpo, braço, pescoço, enfim? É o, a área mais comum, infelizmente, é o rosto. É o rosto. Infelizmente, né? Ah, provavelmente que o rosto ele é muito rico hum. em uma das teorias para por que, que ele é no mais no rosto. É que ele seria desencadeado por ah, células de reserva, uma espécie de célula tronco, na verdade. Hum. Né? A, a nossa pele é rica em célula-tronco também. Né? Uhum. Ah, pelo dano cumulativo da radiação ultravioleta, a radiação ultravioleta, como diz, é uma radiação que ah, pode alterar o DNA da célula. Ela altera o DNA e essa célula começa a se multiplicar, sendo que não precisava se multiplicar. Uhum. Então... E como o rosto seria muito rico, porque as células-tronco estão elas elas uh, em, em grande concentração, não na superfície da pele, na, nas camadas um pouquinho uhum. mais profundas, onde, onde a gente tem a, os, os chamados folículos pilosos, onde nasce o pelo, por exemplo, certo. onde a gente tem as glândulas sebáceas, uhum. em volta desses tecidos que a gente tem uhum. mais célula-tronco. E daí uhum. você junta a célula tronco para a questão mais a exposição uhum. solar. Daí vem, inclusive, a gente faz para fazer um link assim, com a questão... Por que, que ainda a célula tronco não é tudo aquilo? Um desses problemas é que ainda a ciência não consegue controlar o comportamento do início ao fim dessa célula. Certo. É um, um dos, dos problemas, às vezes, ainda... Da, da ciência dentro da célula tronco é até o desenvolvimento de câncer. Uhum. Doutor, nós queremos agradecer imensamente a disponibilidade de nos atender aqui na clínica Bela Pele, na, na ilha. É. Né? E deixamos o tempo para as considerações finais. Acredito que seja muito importante 
falar mais uma vez desse autoexame que infelizmente talvez não seja tão difundido pela mídia de massa, mas que pode fazer com que o diagnóstico precoce facilite e torne ainda mais fácil as chances de cura. Nosso muito obrigado, deixamos o tempo para as considerações finais do nosso telespectador. Eu acho que a grande mensagem é porque a pessoa já sabe como deve se cuidar, a questão do sol, o <coughs> ah, que, que eu devo fazer, é que nem o cigarro, as pessoas sabem que o cigarro não, não faz bem. Uhum. A questão do autoexame, infelizmente ainda não tem uma, uma divulgação grande, né? um pouco até culpa talvez até dos próprios dermatologistas, né? Mas e, até a consciência dentro do, do, dos dermatologistas está aumentando de ó, eu tenho que divulgar isso daí. A mulher faz o autoexame de mama, por que não as pessoas fazerem autoexame de da, da sua pele? Né? Se olhar né? uhum. depois do banho, faça um se, se olhe seu corpo. Né? A gente tem a vida é corrida, pessoa, mas a gente tem que se olhar também. Né? Depois do banho é, uma, é um momento é interessante que a gente está despido. Né? Uhum. Se você olhar aí de, a cada dois meses, pelo menos, entendeu? provavelmente se, se houver alguma lesão nova, a pessoa vai se dar conta. Lesão nova, assim, ou uma pinta que você tem, ela está modificando, modificando de cor, ficando mais escura, mais clara formato dela está diferente, você não precisa ter certeza que ela está mudando. Se você tiver a desconfiança, vá no médico. Um, uma espinhazinha que não cicatriza, uh, ah, não, eu não tinha essa bolinha, está crescendo, venha no médico. O tumor estável, que, o tumor que é estável, que, que não é câncer, ele, ele vai ficar sempre do mesmo jeito. Ele não muda ao longo do tempo, uhum. geralmente. O câncer de pele não, ele pode ser extremamente lento, às vezes levar anos e anos, mas ele está sempre aumentando, sempre modificando. Então, lesões que se enquadrem né, nesse tipo de situação, lá no médico. Tá certo. Nosso muito obrigado, doutor. Obrigado também. Tá certo, nós agradecemos também imensamente a sua companhia, vocês que nos acompanham semanalmente. Muito obrigado pela confiança e também pela audiência. Acesse o nosso site www.tvcidade.net Obrigado pela companhia. Voltamos na semana que vem com certeza com outro assunto interessante. Até lá!